Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review natin ang 2020 Jack S3. Ready ka na? Oo naman. Tara na. But before anything else, pakilala ko muna kayo dito sa katandem natin from Jack Motors, Westgate, Alabang. Sir, please introduce yourself. Hi, good day. Uh, my name is Peter Gabriel and I'm the Digital Specialist for Jack Motors. Uh, you can contact us at 0917-410-0001 or 0918-400-4499. Please like our Facebook account, it's here, for more promos and deals. Oh, alam nyo na ha? It has a 1.6 VVT gasoline engine with a maximum power of 116 horsepower at 6,000 RPM and a maximum torque of 155 newton meters at 4,000 RPM, mated to a 6-speed manual transmission or CVT. Nakakita na ba kayo ng sasakyan na galit? Tingnan nyo to, nakakunot yung noo, nakakunot yung mata, pati yung bibig ready to fight. <laughs> Sa front, ang laki ng windshield niya. Banana type na nga rin pala yung wipers niya. Sa ilaw naman, yung DRL LED. Pero yung projector headlamps niya, halogen, pati yung signal light, at saka yung fog lamps. Yung ready-to-fight grills niya sa harap, ang laki. Plus, meron siyang apat na parking sensor sa harap, and meron siyang chin. Ang side profile niya, mukhang ordinary na subcompact SUV naman. May roof rails, may signal light din sa side mirror, Nagdagdag naman sila ng black matte effect dito sa baba for added ruggedness pero may chrome silver accent din na makasama. Ang pinaka-noticeable feature dito, yung brakes niya na kulay red. Uh, mukha siyang hindi stock pero stock nila yan. Lahat nga pala ng gulong niya naka-disc brake. Ang size ng gulong nga pala niya, 205-55 R16. Dito sa likod, meron siyang shark spin antenna, may spoiler, third brake light, defogger, wiper, at saka ito yung maganda sa kanya, yung ilaw niya sa likod. Yung ilaw niya nahati sa dalawa, meron for the door, tapos meron kadikit ng body. Tapos merong LED dito na strip na ilaw na makapal. Bold na bold yung dating niya. Dito naman naglagay sila ng chrome accent na silver na mataba, tapos may reverse camera na din. Continuous naman yung black matte effect niya hanggang dito sa likod for added ruggedness. Tapos may apat pa rin siyang parking sensor. Magkabilaan, meron siyang reverse light, fog lamp, tsaka reflector. Sa ibang sasakyan kasi, merong isa lang, merong wala. Dito, dalawa, magkabilaan. Plus, eto nga pala, akala namin kanina, tambucho. Mukhang dalawa yung tambucho niya. Pero, design lang pala to, wala lang. Ang tambucho niya, nandito sa ilalim. But before we continue, please like and subscribe. At kung meron kayong mga topic na gustong malaman or kotse na gustong ipareview, comment lang below. Tapos, kami nang bahala dyan. Bago tayo mag-space test, tingnan niyo muna ito. O, ano masasabi niyo? Ayos ba? <laughs> o, ngayon, bago tayo mag-continue sa space test ulit, ang adjustment niya ng manibela, tilt lang, up and down. Tapos, yung upuan niya naaangat na bababa, nare-recline din yung likod, tapos, napo-forward and back siya. Sa legroom, maganda siya. Kasha ako. Headroom, yan, almost isang dangkal. 5'8 nga pala ang height ko, ha. Tara, check natin sa second row naman. Bale ngayon, nandito na ako sa second row. Ito, nasa normal driving position yung upuan sa unahan. Legroom niya, ayan o, oh, laki. Tapos yung headroom, mga ganyan, di nagkakalayo sa unahan. Check naman natin sa likod kung ayos ba yung trunk nito. Unang napansin ko dito sa likod, ang pindutan niya dito, electronic na, yung pangbukas ng tailgate niya. Wow! Okay, no? Tapos, meron siyang cover. Maganda to, para hindi nakikita yung gamit mo sa likod, iwas sa basag sa lamingang. <laughs> Natatanggal din to, tapos 60-40 rin yung seats niya. Kaya ibig sabihin, kung ano yung nakikita niyong space dito, madodoble pa to halos, mamaya papakita namin sa inyo. Tapos meron siya, eto na yung mga isofix tethers niya, meron din siyang power supply, tapos yung space niya, grabe, usable talaga. Pakita ko na rin sa inyo to. Yon, eto yung spare tire niya, bale... Steel rims lang siya, pero same size naman yung goma nung nakakabit sa labas. Tapos, ang kinaganda, tinan mo yung mga tools nyo, 
meron ng lalagyan dito kaya hindi pa kalat-kalat okay to pakita ko lang din sa inyo kung ano yung itsura nito pag nakatupi yung second row seats tara o ano pasado ba? Diba? Nakita nyo naman na siguro kung gaano kaganda yung kalooban nito, di ba? Pero ngayon, isa-isay natin. Simulan na natin dito sa ibabaw. Bali dito, yung ilaw niya, wala. Hiniwalay na niya. Bali, iba yung ilaw sa likod, tapos iba rin yung ilaw dito sa unahan. O, di ba? Okay. Tapos, eto na naman tayo sa gustong-gusto ni Mrs. Pareho nang may salamin, pareho pang may ilaw. Okay. Dito naman tayo sa side. At eto, wa isang jack. Kita nyo to? Di ba, usually, pag driver side, di naman humahawak dito eh. Kaya nilagyan na lang nila nang lalagyan na ng shade dito oh. Okay no. Oh, tas ito naman ang susunod. Tingnan niyo tong upuan. Wow. Oh, di ba? Sporting sporty S3. Leather siya tas yung gitna niya ventilated yung gitna niyang leather. Tas ang sarap niya ring upuan, malambot ayun oh. Okay, di ba? Saktong-sakto rin siya sa likod ko. Mas masarap siyang upuan at magandang tingnan. Okay, di tayo sa side ng pintuan. May kita niyo, meron silang parang fake na carbon fiber. Ayan o. No? So ito, love it or hate it siguro to. Pero kung ako sana, ginawa na lang nilang ano, piano black or ano. Pero feeling ko pwede itong tanggalin tapos papinturahan. Anyway, dito may tweeter siya. Tapos chrome yung mga ano niya, knobs ng pintuan. etong side na to, leather wrap. Ito, leather wrap. Pero ito, soft na leather. Ayan o. No? Tapos yung mga knobs niya, ayan. Mukhang matitigas din. Tapos meron siyang design ng mga chrome sa tip o. Oh. Ganda o. Oh. Ayan. Tapos ito yung pang lock ng pintuan, lock ng bintana. Sa aircon naman, sa driver side, ito. Meron siyang mga bakal-bakal na design dito. May chrome accent sa gitna. Pababa dito, nagko-continue yung parang weave na parang laminated siya na plastic. Pagbaba naman dito, ito, pang level to ng headlights. Tapos meron siyang pang-adjust ng ilaw ng dash display. Ito o. Oh. Pwede mong lakasan, pwede mong hinaan. Tapos ito rin yung adjustment niya ng side mirror. Sa manibela naman, leather wrap din siya. Meron siyang mga red stitchings dito, katerno nung red sa upuan. Tapos meron siyang airbags, meron siyang cruise control. Tapos yung instrument cluster controls niya, nandito na rin. Meron din siyang controls ng cellphone, tsaka controls ng infotainment system dito. Eto, tingnan nyo. Parang booster din ng, ano, no? ng jet fighter. Ang gandang tingnan ng instrument cluster niya. Oh. Legible, simple, and high-tech. Continue tayo sa dashboard. Eto, oh, may mga soft leather dito. May clear na plastic dito. May textured na plastic dito para hindi masyadong magre-reflect sa salamin. Tapos eto, malalambot na naman dito na leather. Ayan, oh, sarap hawakan. Oh. Tapos meron siyang mga bakal-bakal dito. Chrome accent sa aircon pati dito sa hawakan. Bali itong infotainment system niya, 7 inch siya, wala siyang Apple CarPlay tsaka wala rin siyang Android Auto. Pero, meron siyang app na pwede mong i-download sa cellphone para magamit mo din to. Plus, meron siyang tire pressure monitoring system. Oo, oh, galing, di ba? Alam mo na ngayon kung ano yung tire pressure mo sa kahit anong gulong. Hindi ka namang huhula. O, tapos meron siyang Bluetooth sa phone, pwede mong connect yung iPad, USB, radio, syempre, pwede rin yung Bluetooth na ordinary lang. Okay to. Ang aircon naman niya, automatic climate control. So, yan niya. Ngayon, naka 18 degrees kami. Single zone lang to, pero okay na. Effective naman, eh, malamig. Tuloy naman dito, meron siyang mga silver accents. Tuloy-tuloy hanggang dun sa kabila. Tapos, eto pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tong parang fake na weave na mukhang carbon fiber. Pero hindi. Eh, yun eh. Tapos, eto, meron siyang power supply. USB, tsaka another power supply. Meron siyang lalagyanan dito. Pwede mo lagyan dito ng cellphone. Pwede mo dito lagyan ng wallet. At ito, mas maganda pa. Pwede mong tanggalin para pwede mong lagyan ng chippy. Tapos, nandito yung cook mo. Ayos, di ba? Pwede mong i-on tsaka i-off yung parking sensors niya. Pati yung stability control niya, pwede mong i-on, pwede mong i-off. Ayan, pakita ko na rin sa inyo sa screen. Ito yung shift lock niya, pero meron daw itong takip na wala lang. At tapos kita niyo itong ano niya, yung shifter niya. Looks familiar, di ba? Tapos meron siyang park, reverse, neutral, drive. Tsaka may sports mode siya, pwede kang mag plus minus. Parang manual, pwede mong gawing manual siya. Tapos meron siyang winter mode dito. So, malapit na siguro magkaroon ng winter dito sa Pilipinas. Dahil ang dami nung sasakyan na may ganitong feature. Winner! Ito, tinan mo. Winner! Ito, may lalagyanan din dito. Um, yung handbrake niya, ordinary lang, plastic. Effective naman. Meron siyang dalawang cubby holes. Tapos, ito, extra feature. Uy! Meron siyang ano dito. Lalagyan ng card. O, di ba? Ang ganda. Meron siya ditong air purifier. Iwan natin. So, kung may mabaho kayong kasakay, ipifilter niya yung amoy. <laughs> yung ano, ipifilter niya. Purify nga yung air. 
Okay, tas ano, yung lalagyanan niya dito, uh, okay lang naman. Plus, ito yung sabi ni Sir kanina eh. Pwede ka daw maglagay dito ng, ano, ng scent para daw i-diffuse na rin itong purifier, yung scent na gusto nyo. Dito lalabas sa likod. Wow! Dito sa second row seats, ito na nga yung ilaw. So, talagang function dito niya talaga sa likod, okay? Yung sidings niya, same lang din naman sa unahan. May mga leather, malaking speaker, chrome yung mga accents ng mga door handles. Tapos yung purifier, ito nga pala yung, ano, niya, yung exit niya. Meron din palang USB dito sa baba, at saka meron ding lalagyanan dito sa center console sa likod. Meron din siyang mga lalagyanan dito sa upuan. Plus, eto pa, yung panggit ng seat belt niya, 3-point seat belt to ha, yung para sa gitnang passenger. So, napakaganda nun. Plus, ang paborito rin namin, meron siyang cubby holes dito. Kitang-kita nyo naman siguro, ba diba? Tatlo kami dito sa likod, kasyang-kasya kami. Ayos, ba diba? Okay. Isang feature nga pala nakalimutan namin kanina, yung seat belt nga pala dito sa front row seats, nalilevel siya, pwede nyo mong ibaba, pwede nyo rin siyang itaas. So, napakagandang feature na to, kasi minsan yung wife ko, naiipit yung ano, parang siyang binibitay sa seat belt. <laughs> Kaya ito, pwede mo ibaba, okay? Bali ngayon, test drive na tayo. Check natin kung ayos ba to. Yan, unang-una, liliko tayo. Check natin yung steering, kung ayos ba. Not bad. Nagko-correct lang talaga ang bilis mag-correct nung ano niya, kung power steering niya. Ayun oh. Parang may goma. Okay naman at least hindi ka mahihirapan mag-sentro ng steering mo. Yung acceleration niya no, ito from stop. Kita try natin dahan-dahan mag-accelerate tayo. Ayun oh. Bali ramdam mo kaagad yung power niya pag tapak na pagtapak mo. Ngayon sa regular acceleration Okay, hindi mo mararamdaman yung shifting kasi nga, eto na naman yung daya ng CVT eh. CVT kasi ito, kaya ganun. Kaya talagang suabe ang acceleration niya. Walang jerkiness. Basta pagtapak mo, may response ka agad, tas dinadiretsyo. Ngayon, medyo tatapakan ko ng madiin-diin. Kaso, saglit lang, dami sa sakyan eh. Ayan, ayan, ayan. Kaya, try natin ta. Kulang talaga sa kalsada dito eh. Anyway, pero naramdaman ko, suabe talaga siya dahil nga CVT. Usually, dahil nga CVT yun, medyo mabagal siya sa simula, tas tuloy-tuloy. Pag naka-pick up na, bigla namang magtutuloy-tuloy. Bale ito, naramdaman ko yun, medyo yun nga, sa umpisa, uh, wala pa siyang power pag sagad mong tinapakan. Pero dahan-dahan, biglang nag accelerate siya. Kaya lang, ito kasi, kulang nga kami sa kalsada eh. Mamaya, try natin dun sa medyo maluwag-luwag kung ayos ba talaga. Pero initial, ano ko, initial impression, okay. May lakas siya. May lakas. Kailangan mo lang ng preparation. Ayan, ngayon, steering. Liliko tayo. Try natin. Bali, kakaliko lang namin. So, malambot yung steering niya nung pag, ano, pagliko ko. Kaso yung, ano, ang, yung correction niya, ang bilis. Parang, ano siya, parang may elastic, oh. Pag niliko mong ganyan, bilang, parang gumaganan ka agad yung correction. So, kung tamad kang magbalik siguro, maganda sa ito. Or pag beginner ka. Pero, pag, kunwari, kagaya sa akin, parang gusto mo kasi ako yung nagbabalik ng manibela, hindi yung sobrang balik. Pero okay naman. Ayan, bali yun. Subjective yun. Eh, kung ano gusto nyo, syempre. Kanya-kanyang gusto yun. Ayan, bali ngayon, yung daan naman dito, may mga bricks. In fairness, ha, okay yung suspension niya. Mga bricks yung daanan, ha, hindi yung ordinary cemento. Try natin na yun. Meron pang konting mga bricks. Bilisan natin ng konti. Oo, oh, hindi nararamdaman. Magaling. Oo, oh, ang ganda. Okay yung suspension niya. Nakagulat. Pwede. Okay, pasado. At saka kanina nga pala, dinaredirecho ko rin siya sa hams. So, okay din siya talaga. Kaya ito naman ang napansin ko dito, yung engine noise, medyo rinig siya konti. Pero okay naman, pero medyo rinig mo. Kasi syempre, kaya mura, syempre kailangan mo talaga mag-cost cut. Kahit kung saan parts, kung saan ka makakatipid. Pero hindi naman masama, okay pa rin. At ngayon, dahil palikunan naman tayo, no, sabihin ko na rin sa inyo, pag gabi pala, itong sasakyan na to, kahit naka-off yung fog lights mo, pagka kunwari nag-turn right ka, mag-on din yung fog lights mo sa right side. Galing, di ba? Parang may kita mo kung saan ka pupunta doon sa right. Ganda, galing. Ngayon, pag-asulina muna tayo sa dito sa tit. <laughs> o yun, in fairness, in fairness sa freno, pwede ah. Loko-loko yung s**t eh. <laughs> Buti na lang, maganda kagat ng freno nito. <laughs> Ay, nako talaga naman to. Baling initial bite niya, parang medyo mahina. Pero, pag natapakan mo siya na siya, tapos kumagat na siya, tuloy-tuloy na yung diin ng freno mo. Tuloy-tuloy na rin yung pag-freno mo. Tuloy-tuloy yung kagat na ng freno. Palakas na ng palakas. Yan, tatabi muna tayo dito sa tabi, saglit. Tapos, itry natin yung acceleration niya kung mahusay ba. Okay, t go! May sipa siya sa top end, no? Para siyang may VTEC. Parang, eh, tapos bilang, uy! Okay, ah. Hindi ka na matandaan kung anong eksaktong rev nun. Basta, eh, tapos bilang may sipa. Eh, anyway, okay. Uh, may sipa rin siya. 
Tsaka ano, yung acceleration niya okay. Pasado siya. Ngayon, tingnan natin sa cornering. Okay din. Maganda yung ano niya, suspension. Tamang-tamba, malambot, pero okay pa rin sa corner. Oh. Hindi naman masyadong malakas yung body roll niya. Okay lang. Ayos. Ngayon, preno naman. Tayo sa tabi. O, kapit ha. Okay. Malakas, hindi ko na sinagad, pero malakas. Pasado siya. Yun lang talaga. Yung sa tip niya, yung konting tapak, wala pa. Tapos biglang pag tumapa ka, yun na. Mararamdaman mo na yung preno hanggang yun. Palakas na ng palakas. Maganda na yung progression. At ngayon na test drive ko na. Tingnan naman natin ang ladies point of view. Tara, switch. Hu. Tara na. Ako okay. naman. Let's go. Habang nag-aayos ka dyan, no, napansin ko dito sa likod, ang taas ng bintana niya, no, so yung feeling niya, medyo parang ano ka, safe. Kasi parang ano eh, parang nasa loob ka ng kukun kasi ang taas, oh. Tapos napansin ko rin dito sa likod, no, flat lang yung upuan niya, pero malambot. Masarap din upuan, pero wala siya nung parang bucket, flat lang siya. Ano, okay? Okay. Okay ka na? Oo, oh, sige, ikaw naman. Oo, oh, tara na. <laughs> Ay, yun ang hindi ko nagawa, yung U-turn. Oh, dahil hindi ko nagawa, ikaw na lang mag-press mag ng U-turn. U-turn to, U-turn. U-turn tayo. Tingnan natin ang turning radius. Tandahan lang. Uy! Pwede. Hindi siya masyadong maliit. Medyo ah. ano siya, no? Malaking konti, pero pasado pa rin. Yep. Hoy ha, in fairness, ang suspension. <laughs> ah, diba? Okay, ano? Oh, hindi siya yung sinasabi namin dati na Parang... glass effect. Pero, smooth pa rin. Nararamdaman ko na yung sinasabi mo, yung manibela bumamalik. Oo, oh, diba? <laughs> Ah, so, eh. uh, kung beginner, okay, di ba? Kasi oh, hindi ka malilito, okay eh. bumabalik ko sa eh. Lalo na yun, lang. alam mo pag nagdadrive ko, yung ginaganon mo, may bibitaw mo konti kasi babalik siya. May ganun, di ba? Oo. Oh. <laughs> Dati hangang-hanga ako sa mga nagdadrive ng ganun eh. At saka yung ano niya, yung sa acceleration niya, yung tapak niya, eto na naman tayo, konting tapak lang yung ginagawa ko pagkita ko 60 na. <laughs> Grabe, dali rin nito i-drive. Yung kaninang description namin na description ko na ang laki ng windshield niya, super effective kasi kitang-kita mo lahat. Parang wala masyadong blind spot. Ganun. Kahit yung salamin niya dito kasi sa gilid, ang laki. Meron kasing sasakyan na medyo covered yung part na ito. Ito na. Ito kasi kita mo pa rin eh. Kahit yung lagpas na ng side mirror, yung unahan ng side mirror, kita mo pa rin. Pag wow, galing ha. Ah. In fairness, hindi <laughs> ko napansin yun ha. Ah. <laughs> Ewan ko sa inyo. Ayan, makita kita ito o, oh, itong part na to. Pati yung ibabaw ng side mirror kita, pati yung unahan. Malaki yung ganito, yung ano niya. Ano ba tawag dito? A-pillar. Yung mga A-pillars niya, maganda. Ay, mala malaki. Malaki yung mga A-pillars niya. Pero, malaki din yung mga bintana. Kaya kahit malaki yung A-pillars, kita mo yung nasa labas. Uy! Han, ah, han, han! Sabi ni Sir, ang warranty nila ay 5 years or 150,000 kilometers. Ba, ano to? Hindi ordinaryo to. Palakasan ng loob to. Ba? Tare, may laban. <laughs> eh, kasi kung kunwari wala kang tiwala sa product mo, hindi ka magbibigyan ng 5 oh, years warranty. Yun. Ibig sabihin, ang lakas ng tiwala nila sa brand nila. So, ba, maganda yun. Pagka kunwari, nagbibigyan sila ng 5 years warranty, 3 years sira, ay di ibalik natin lahat, di ba? <laughs> eh, ngayon, wala sila magagawa. 5 years warranty nila eh. True. O, huwag nyo lang ano, modify. Kasi pag minodify nyo, nako, may laban sila. Stuck lang. Gusto ko yung preno nito, hindi siya pumapako, okay? Hindi pumapako, pero may kagat. Ano na? Mm -mm. Oo, ganun na nga. O, tsaka in fairness ha, yung aircon niya malakas ha. Yeah, ayos. Yes, okay. Tanghalin tapat niya yun. Oo nga, hindi ramdam. Tsaka ano, may, wala, may tint ba to? Oh, oh, walang tint. Tanghaling tapat. Walang tint. Tanghaling tapat. Ang aircon, malakas. Hindi, hindi pinapawis. pa nakasagad, ha? Hindi pa nakasagad yung aircon Ay, niya. Nga. Pero hindi kami pinagpapawisan. Eto, pawisan. Pero siya, okay lang siya doon. <laughs> At ngayon, subukan natin yung radyo. Pag mag-road trip kayo, pwede na rin siya pang singalong. Pag nagkakantahan kayo sa loob ng sasakyan, okay. Malakas. Hindi naman siya tunog lata, okay. pero ano, more on ano din siya, treble siya, more on treble yung tugtog niya. Hindi ko yung naiintindi. base niya, <laughs> treble, hindi masyado. Treble. Eh, basta yung <laughs> ano, yung kagaya nung isang tinest drive natin yung parang nasa sinihan ka. Ah, okay. Yun yung mabase, yun yung, yung parang, uh, parang, parang sinihan. Parang ano, uh, oh, diba? ano yun? Parang sinihan. Oo. Oh, diba? Parang ganun yung tunog niya. 
Dolby. Oh, yung mga Dolby Surround, digital, gano'n. Dolby Digital, gano'n. DHT, yun, marang gano'n. Eto, okay naman yung sounds niya. Makakapanood ka ng music. Pero hindi siya yung... Makakapakinig. Oh, bago yan niya, pausa namin. Manonood ka ng music. Paano? Yung makakapakinig, makakapakinig ka naman ng matino. Yun. Yun na nga. Sabi nila, yung fuel consumption nito sa mixed driving nasa 12 kilometers per liter. Sesya na kayo mga katandem, mahinihika ako eh. Kaya kami yung boses ko iba, no? Oo, medyo pumipito siya kanina. <laughs> Pero ano pa rin, the show must go on. Next. Para sa inyo to mga katandem. Tanyo nyo, kahit may sakit kami. <laughs> Isa pa na napansin ko, nakadagdag kaya maganda yung visibility niya pag nagda-drive ka. Yung dashboard kasi mababa. Ayan, no? Ang baba, ba diba? Kaya yung windshield, yung laki ng windshield, kitang-kita mo lahat. Ito lang yung mataas, eh, yung monitor, yung screen dito. Ang kulit ng monitor, no? Sana ano, no? <laughs> yung pagka, kunwari, wala, bumababa siya, no? Tapos pag gagamitin mo, aangat siyang ganun, no? Pero maganda yung type ko, eh. Kahit yung mga, ano, yung ito, infotainment niya, ang ganda. Uy, makakatandem! <laughs> Sabi ni Sir, naka-zero down daw itong ano, wow. uh, Jack S3 ngayon. Kaya kung gusto nyo makakuha nito, 0% down payment. Kung pumunta lang kayo doon, pumirma ng papel, magdala ng requirements, uuwi nyo na kahit wala kayong pera. Ayos, di ba? Dala mo lang, ballpen at papel. <laughs> hindi na, meron na sila doon. Ano hindi mga katandem? Wala kang pera. Pag na-approve ka ng bangko, may kotse ka na. Alam mo yung ano, lumabas ka ng bahay, nakapambahay lang. Pagbalik Tapos mo. pagbalik mo, nakasasakyan ka na. Grabe! Ito nga pala yung price range and variance nito. Ang price range niya nagsisimula sa 890,000 pesos hanggang 940,000 pesos. Ito nga rin pala yung safety features nito. Ang safety features niya, meron siyang driver airbag, front passenger airbag, tire pressure monitoring system, rear middle seat with 3-point safety belt, driver seat belt with alarm system, front passenger seat belt with alarm system, ISOFIX, IMMO, central door locking, speed sensing door locking, remote key, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, electronic stability control, hydraulic brake assist, Hill Start Assist Control, Front Parking Sensor, Rear Parking Sensor, Reverse Parking Camera, and Overspeeding Alarm. At syempre, dito naman tayo sa paborito nyong segment at the good... And the bad. <laughs> ah, sino na? Ikaw na. Okay, so, sa bad, uh, hindi naman bad kasi subjective to. Pero sa akin kasi, itong side na to, yung parang weave na laminate, parang hindi ko masyado siyang type. Kung ako ah, mas better sana kung ginawa na lang nila tong piano black na lang, ganun, or basta plain na lang siguro, yun. Yun yung sa akin. O, ikaw? Sa akin naman, yung manibela niya, um, di ba kusa nga kasi siyang bumabalik sa original position niya. Para kasi hindi natural yung pakiramdam sa akin, pero hindi naman siya yung sobrang bothered na bothered ako. Siguro, maganda sana kung hindi siya bigla ang bumabalik. Bawasan siya ko. <laughs> Isa pang bad na nakita ko, although yung seat belts dito sa harap, na-adjust siya kasi nga nasasakal ako minsan. Yung seat belts sa likod, nasasakal talaga ako. Pero yun nga lang, hahawakan mo na nga lang. Ikaw ang mag-a-adjust. Ay, marami namang sasakyan na ganun eh. Oo. Oh, okay. Bale, isa pang bad dito, yung delay niya sa umpisa. Pero wala naman tayong magagawa eh. Kasi CVT eh, talagang ganun, may delay. Tapos para siyang goma na pag bumata, bigla namang babata. Pero ang good naman dun sa bad na yon usually kasi pag CVT, mas matipid din sa gasolina. So, kung ako eh, bear with it na lang. Diyos ko, makakatipid ka naman gasolina eh. Isa pa dun sa bad na nakita namin dito, yung may konting road noise ka kasi na naririnig. At saka yung... Yung ano, tire noise niya. Oo, oh, yung uh -huh. tire noise. May konti. Uh -huh. Yan. Pero konti lang, hindi naman bothering. Tapos yun nga pala, yung engine noise din, yun, medyo maririnig mo rin siya. May konting vibration, pero promise, just ko, para sa presyo, sobrang bearable niya. Sobrang, uh, sobrang okay lang. <laughs> Parang yun, okay ka. Tsaka pag nakaradyo ka naman, medyo... Wala na. Oo, ma mawawala naman yun. <laughs> Oo, oh, ngayon, sagod naman tayo. Sagod, ah. Uh, uh, ako. Oh, sige, alam uh, ko na yan. <laughs> Oh, sige. Uh, uh, Siyempre, ano pa bang magugustuhan ko dito? Unang-una, yung visor. <laughs> Pakita mo ulit. Pakita mo. Oh, ayan. Oh. Oh, may salamin na. May ilaw pa. Pareho. Oh. Diba? Winner. Oh. 
Ay, sa akin kaya. yung good kasi meron siyang kapresyo na mas maliit pa sa kanya pero ito mas malaki so value for money talaga tapos yun na muna <laughs> yun na lang <laughs> yun muna sige next muna ikaw tapos next ako ulit ah, isang nagustuhan ko din dito yung air purifier so ito first time ko nakita sa sasakyan na may air purifier sa totoo lang so magandang feature to sa akin kasi pag kumakain ka sa loob at least yung mga kasama mo hindi na mo yung kinakain mo so pwede ka kumain ng ulam na may kanin di ba? oo oh, hindi lang yun okay lang. <laughs> pwede ka na magsama ngayon ng tropa mong hindi mahilig maligo <laughs> <laughs> hindi, hindi mahilig mag deodorant <laughs> Ang next dito, gira din kasi mga kosyo yung star pressure monitoring system. So, gustong gusto ko yan kasi hindi mo na i-check. Pag tinignan mo ba yung gulong, alam mo na kaagad yung tire pressure niyan. Hindi eh. Pero dito kasi, pindutin mo lang. Pak! Alam mo na kaagad kung ano yung tire pressure niya. So, di ba? Napaganda, napaka-convenient. Safety, okay na okay yan sa akin. O, next. Isa pang nagustuhan ko dito, yung mga salamin niya, malalaki. Katulad nga nung sinabi ko kanina, yung sa side mirror, yung taas ng side mirror, tsaka yung harap ng side mirror, kung baga, o basta yun, yung harap niya, kita mo lahat. Yung iba kasi, blind spot yun. Dito, kitang-kita mo lahat, ang lalaki ng bintana. Plus, yung dashboard niya, mababa, kaya yung windshield niya, yung laki ng windshield, maximized. Ano naman, next, gusto ko yung pagkagabi, pag nag-turn ka, mag-on yung fog lamps mo kung saan side ka liliko. So, syempre, kung kunwari madilim, walang mga ilaw, walang poste ng ilaw, maganda yung kasi makikita mo yung gilid bago ka lumiko. Safety na naman, so okay yun. Ah, ikaw. Ah, isa pang feature din na nagustuhan ko dito, yung pwede mo i-adjust yung ilaw dun sa dito. Ano ba to? Instrument cluster. Sa instrument cluster. <laughs> sa instrument cluster niya, pwede mo i-adjust daw yung ilaw para pag sa gabi, hindi ka masisilaw. Mm -hmm. Okay yun. Next, yung aircon, malakas din ba? Panghalin tapat kami nagte-test drive, pero wala. Ayan, no, naka-standby pa kami, parang nasa parking lot kami ngayon, pero wala, walang init. Okay. Uh, additional lang din, parang feeling ko yung utak nila, ano, medyo naga out of the box sila. Kasi tama mo, naglagay sila dito din ng... Oo, no? Ayan, no? Naisipan nila yan? ba diba? Yung space na yan, na for hawakan sana, or ba diba, hindi naman usual nilagay ng hawakan, Lagyan na lang lalagyan ng glasses or ng shades, di ba? Okay yun. Witty, no? Oo. Oh. Ako, next na good ito. Ah. Eh, okay. Gustong gusto ko yung sulat niya, oh. Oo. At saka yung design ng upuan. Parang eh, race car. Eh, basta nagagandahan ako, oh. Parang race car na... Yeah. Dang, hindi gatin, eh. Another feature pa na nagustuhan ko, uh, meron siyang saksakan dito sa harap at saka dito sa likod. So, kahit saan ka umupo, makakapag-charge ka. Added feature pa, ito, may mga cup holders dito. So, pag nagkakape ka, di ba, nalalagay mo dito. Ah, oh, another good pa dito sa akin. Gusto ko yung speed sensing door locks nila. Kasi yung sakin namin wala. Eh, nakakainis, nakakalimutan ko minsan maglaki ito. Ah, automatic na. At syempre, huwag niyong kakalimutan. Ito nga pala, kasama natin. Sir, please introduce yourself. Hello po, ako po si Eric J. Basto, sales executive dito sa Jack Westgate, Alabang. Uh, pwede niyo po kami tawagan sa mga numbers na nandito po. Maraming salamat po ulit sa Jack Philippines sa pagpapahiram sa amin ng test drive unit. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayon, tapos na tayo sa good and bad. Verdict naman tayo. O, oh, muna na. Ah, sige. Yes. Ang verdict ko dito, natutuwa ako sa sasakyan na to kasi meron siyang mga little features na user-friendly. Like, naglagay nung lalagyan ng glasses, tapos yung adjustment ng ilaw dun sa... Um, ano Instrument cluster. Instrument cluster. Tapos yung mga bintana niyang malalaki. User-friendly lahat, pati yung mga tire pressure monitoring system. Yeah. Diba? Tapos itong, itong, ang tawag mo to? Purifier. Air purifier. O, diba? Yung mga tipong hindi mo naisip, pero meron dito. Diba? Yeah. Okay siya. Sa akin, okay ito sa mga makakalimutin. At saka... <laughs> yeah. Okay ito sa mga kalimutin. At saka, syempre, okay din... Parang overall, user-friendly ang dating niya. Kahit sino pwedeng gumamit nito. Parang kahit anong sitwasyon, parang ready siya para sa'yo. Oh, so, ako naman. Bale sa akin, no? Itong sasakyan na to, para sa akin, sobrang value for money proposition. Kasi, meron mga ibang crossover na mas maliit pa, mas mahal. Ito, mas malaki. Kompleto features pa, kompleto recados. Kagaya nga ng mga features na sinabi ni Mrs. So, kung ano yung mga hinahanap mo sa sasakyan, nandito, plus mura. Ngayon, ang masasuggest ko lang sa inyo, i-test drive nyo to, kasi ano rin eh, surprising din siya, kasi sa totoo lang ah, syempre, aminin na natin na ah, pagkakunwari, China, sabi mo, ano ba yan, ganyan. Pero ito lang yung mas 
sabi ko sa inyo, i-test drive nyo, malalaman nyo na kung paano na ba gumawa ng kotse ngayon ng China. Promise, i-test drive nyo. Punta na lang kayo sa kahit sa ang showroom ng Jack at magsabi kayo na gusto nyo mag-test drive para matry nyo. Para malaman nyo kung ano na ang kayang gawin ng mga China cars. Sana may bago kayong natutunan sa amin. Maraming salamat sa pananood. Sa so, ulitin. Till bye. next time. Bye-bye.